precio de la salvación. Un párroco, un párroco muy querido, presentó a sus feligreses un señor, explicando que era su amigo más querido de la infancia y que deseaba darles unos minutos para que él le saludara y compartiera con ellos lo que él sintiera que fuese apropiado. El señor miró con cariños a todos y comenzó, comenzó esta bella historia. Un padre, su hijo y un amigo del hijo navegaban en el Pacífico cuando una tormenta lo sorprendió haciendo imposible todos los intentos de regresar a la costa. Las olas, las olas eran inmensas, eran tan altas que aunque el padre era un navegante experimentado, no pudo dominar el velero y los tres fueron, fueron arrastrados mar adentro. El invitado titubió por un momento, haciendo contacto de ojo con dos jóvenes que por primera vez, desde que el servicio comenzó, empezaron a lucir un poco más interesados en la historia. Continuó con ella. Después de cuatro horas de intensa lucha por mantenerse a flote, una gigantesca ola barrió la cubierta con una fuerza brutal. Los dos jóvenes fueron echados al mar. El padre, agarrando la soga de rescate, tuvo que hacer la decisión más difícil de su vida, a cuál de los dos muchachos le iba a tirar la soga. Tenía nada más unos segundos para hacer su decisión. El padre sabía que su hijo era cristiano, que creía en Dios y que su amigo no. La agonía de su decisión era mayor que el ímpetu de las olas. El padre le gritó a su hijo, «Te amo, hijo mío», y le tiró la soga de rescate al amigo. Cuando volvió por su hijo, éste había desaparecido bajo las olas, bajo la noche, bajo esa noche oscura. Por más que lo buscaron, nunca apareció, ni siquiera se encontró jamás su cuerpo. Mientras los jóvenes sentados, derechitos en el banco, Estaban ansiosamente esperando las próximas palabras del padre. Ese padre continuó. Sabía que su hijo iba a estar en la eternidad con Jesús, pero temía por el destino del otro joven, que no conocía, que no conocía a Jesucristo. Es por eso que decidió entregar a su hijo para salvar la vida del amigo de su hijo. ¡Qué grande es el amor de Dios que hizo lo mismo por nosotros! Nuestro Padre Celestial, sacrificó su único hijo para nuestra salvación. Yo les suplico que acepten las ofertas de rescate y agarren la soga de vida que les está ofreciendo en este mismo momento. La iglesia, la iglesia quedó en profundo silencio. A la salida, los dos jóvenes se acercaron al anciano y le dijeron, fue una bonita historia, comprendo que ayuda a entender el amor de Dios al entregar a su único hijo por cada uno de nosotros, pero no creo que fue muy realista que un padre entregase la vida de su hijo con la esperanza que el otro se convirtiera en un cristiano. Bueno, comprendo lo que dicen, dijo el anciano. Quedó entonces en silencio mientras en su mejilla corrió una lágrima. No parece muy realista, ¿verdad? Miró entonces serenamente a los jóvenes. Su rostro al mismo tiempo reflejaba dolor y un gran gozo. De verdad, de verdad les digo que no fue muy realista, cierto, pero tengo algo más que decirles, queridos amigos. Yo soy ese padre y nuestro párroco era el amigo, el amigo de mi hijo. sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, pagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Sería 